ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரெஸ் ஸ்டிக் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு வர போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் லெவன் பாருங்கள் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேப் பார்க்கணும் சரிங்களா அதுக்கு என்ன ஷேப் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மென்சுரேஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷேப் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன அளவு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஹைட்டோ எல்லோ என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னு பார்க்கணும் சரிங்களா ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு உள்ளீடற்ற அரைக்கோள ஓடுன் ஓட்டின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஷேப் என்னது உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஹெமிஸ்பெரிக்கல் ஹாலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் ஓகேங்களா சரி இந்த ஹாலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் அதனோட ஷேப் நான் இங்கே வரைஞ்சு வச்சிருக்கேன் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இல்ல சும்மா வச்சுக்கோங்களா அந்த ஷேப் மாதிரி நீங்க பர்ஃபெக்டா வரைங்க கொஞ்சம் அடுத்தது என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உள் மற்றும் வெளிப்புற ஆரங்கள் முறையே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உள் ஆரம் வெளிப்புற ஆரம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் இப்ப இங்க நல்லா கவனிங்க இங்க இருந்து இது வரைக்கும் அது வந்து அவங்க புக்ல அவங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்மள பாத்தீங்கன்னாவே வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டா கொடுத்துருக்காங்க இந்த இது சென்டர் பாயிண்ட் இங்க இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இங்க இருக்குன்னா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் அதாவது இந்த இந்த சின்ன அளவு இருக்குல்ல இதுதான் வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப அதை என்ன போட்டுக்கலாம் ஸ்மால் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ மீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் அதாவது இது என்னது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா இன்டர்னல் ரேடியஸ் உள்ள இன்டர்னல் இந்த இந்த உள்ள அளவு இருக்குல்ல இதனோட இன்டர்னல் ரேடியஸ் உள் ஆரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல என்ன பண்ணலாம் இன்டர்னல் ரேடியஸ் சொல்லலாம் உள் ஆரம் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்தது கேபிட்டல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் வெளி ஆரம் அப்படின்றது இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து ஃபுல்லா ஓகேவா புக்ல பாத்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா கொடுத்துருக்காங்க புக்ல ஒரு தடவை இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த டயக்ராம்ல பாத்துக்கோங்க சோ அப்ப அதை என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கேபிட்டல் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் மீட்டர் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஃபைவ் மீட்டர்ங்கிறது என்னது எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் சொல்லலாம் வெளி ஆரம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லலாம் சரி இப்ப ஷேப் பார்த்தாச்சு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்து என்ன கேட்கறாங்கன்னு பார்க்க போறோம் டிஎஸ்ஏ அண்ட் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் த ஷெல் அந்த ஷெல்லோட ஷேப் வந்து என்னதுன்னா ஹாலோ எமிஸ்பிரிக்கல் உள்ளீடற்ற அரைக்கோளம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதனுடைய புற மொத்த புறப்பரப்பு வலைப்பரப்பு இது ரெண்டையும் கேட்கறாங்க டிஎஸ்ஏ சிஎஸ்ஏ சரி சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஏ of a hemispherical okay va idhe vandu tamil la sollanum appadina enna pannala ninga arai kolathin valai parappu appdin podukonga indha pakkam tsc of a hemispherical tamil la enna solralam motta arai kolathin indha pen sariya eludala மாத்திர மொத்த புறப்பரப்பு ஓகேங்களா சோ இப்ப ஃபார்முலா பாக்கலாமா சிஎஸ்இ ஆஃப் ஹெமிஸ்பெரிக்கல் அப்படின்னா அதனோட ஃபார்முலா டூ பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதே வந்து டிஎஸ்இ ஆஃப் அப்படின்னா பை இன்டூ த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்பா அவ்வளவே அவ்வளவுதான் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எப்படி பண்ணலான்ட்டு இங்கே டூ இருக்கா பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்குது கேபிட்டல் ஆர் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆருங்கிறது த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இன்டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை செவன் இன்டூ இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சாரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோர் இப்போ பாருங்க இந்த தேர்ட்டி ஃபோரு நான் செவனால் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபோரை செவனால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ இங்கே வராது ஸோ பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் எயிட் செவன் சார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஓகே டூ பாயிண்ட் சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் திருப்பி போட்டோம்னா ஃபைவ் சரி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் போட வேண்டியதுதான் ஸோ இப்போ ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் இன்டு
ஸோ எனக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னா டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோன்னு வந்திருக்கு புக்கில் வந்து இந்த இடத்துல ஏதோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஸோ என்னன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இது யூனிட் அப்படிங்கிறது மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா எல்லாமே அப்போ நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம்னா மீட்டர் போட்டுக்கலாம் ஸ்கொயர் மீட்டர் இல்லாட்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் எது வேணா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இந்த இடத்துல எனக்கு ஃபார்ட்டீன் வந்திருக்கு மேபி நான் இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிக்கலாம்னு தெரியல நீங்கள் பாருங்கள் சரிங்களா பட் வந்து பாயிண்ட்ல தான் இந்த பக்கம் தானே ஸோ ஆக்சுவலா இங்க வந்து இன்னும் ஏதாவது இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு டெசிமல் இன்னொரு வேல்யூ ஒரு நம்பர் போட்டிருந்தோம்னா மேபி இது வேரி ஆகும் சரிங்களா இப்ப இங்க பாருங்க டிஎஸ்சிக்கு ஸோ இப்ப பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ த்ரீ ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கா கேபிட்டல் ஆர் இருக்கா அப்ப கேபிட்டல் ஆரோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இங்க த்ரீ இன்டூ இங்க ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் இங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன்பா அவ்வளவுதான் சரிங்களா இங்க மல்டிப்ளை பண்ணா செவன்டி ஃபைவ் பிளஸ் நைன்னா எயிட்டி ஃபோர்னு வரும் இங்க நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல் ஸோ இப்ப டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டுவெல் ஸோ டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இங்கே இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா டுவெல்னு வந்துடும் டுவெண்ட்டி டூ இன் டுவெல்லையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர் நான் எப்படி போடுறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ரேடியஸ் வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மீட்டர் போடுறது எல்லாமே ஏரியா டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஏரியா நம்ம போடுறோம் அப்போ ஸ்கொயருன்னு தான் வரணும் தமிழில் சொல்லணும்னா வலை பரப்பு அந்த பரப்புன்னு இருக்குல்ல அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்கொயர் தான் மொத்த புற பரப்பு அப்படின்னா ஸ்கொயர் அந்த இந்த யூனிட்ஸ்க்கெல்லாம் எப்படி ஸ்கொயர் எங்கே போடணும் கியூப் வந்து கன அளவு வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப தான் நம்ம கியூப் போடுவோம் ஸோ அதுவும் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் இந்த எக்ஸாம்பிள் சமயம் நம்ம பார்த்துடலாம் இது ரொம்ப 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 ஈஸியான சம் தான் ஃபார்முலா மட்டும் உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது எக்ஸா டயக்ராம் வந்து புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்பியர் ஒரு சிலிண்டர் ஒரு கோன் ஒரு கோலம் ஒரு உருளை ஒரு கூம்பு சரிங்களா இப்போ இதனோட அளவு வந்து ரேடியஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கும் ரேடியஸ் வந்து ஆர் தான் இதுக்கும் ரேடியஸ் ஆர் மூணுத்துக்குமே ஆர் தான் ஆரம் வந்து ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஹைட் இருக்கும்ல கோன் சாரி சிலிண்டருக்கு உருளைக்கு வந்து ஹைட் இருக்கும் உயரம் அதுவும் ஆரமும் சமம்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கோனுக்கும் அதே தான் கூம்புக்கும் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஹெச்சும் ஆரோ ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க சரி இதெல்லாம் கிவன் மூணு ஷேப்பு அதனோட ஆரம் எல்லாமே இதுக்கு இப்போ ரேடியஸ் வந்து இது டூனா இதுவும் டூ தான் இதுவும் டூ தான் அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஹைட்டும் ரேடியஸும் சேம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப ரேடியஸ் டூனு ஹைட்டும் டூ சோ இப்ப இது எல்லாமே ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்கன்னு பாருங்க அவற்றின் வலைப்பரப்புகளின் விகிதம் காண்க இதனுடைய வலைப்பரப்புகளின் விகிதம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் தியர் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா சரியா சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ரெக்வயர்ட் ரேஷியோ தேவையான விகிதம் ஓகேவா என்னென்ன விகிதம் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க சிஎஸ்ஏ வலைப்பரப்பு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிஎஸ்ஏ ஆஃப் எஸ் பியர் ரேஷியோங்கிறதுனால ஈஸ்ட் டு சிம்பிள் அடுத்து சிஎஸ்ஏ ஆஃப் எஸ் சிலிண்டர் ஈஸ்ட் டு சிஎஸ்ஏ ஆஃப் எ கோன் தமிழ்ல சொல்லணும்னா கோலத்தின் வலைப்பரப்பு உருளையின் வலைப்பரப்பு கூம்பின் வலைப்பரப்புன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபார்முலா போடலாமா நம்ம சிஎஸ்ஏ ஆஃப் எஸ் பியருக்கு ஃபார்முலா என்னது 4 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈஸ் டூ சரியா சிஎஸ்ஏ ஆஃப் எஸ் சிலிண்டர் சிலிண்டரோட ஃபார்முலா என்னது 2 பை ஆர் ஹெச் ஈஸ் டூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிஎஸ்ஏ ஆஃப் எ கோன் இதுக்கான ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் எல் மூணுத்துக்கும் அதனோட வலைப்பரப்பு ஃபார்முலாவை கரெக்டா எழுதியிருக்கோம் நேர் நேரா ரேஷியோங்கிறதுனால விகிதம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஈஸ்ட் சிம்பிளையும் போட்டுட்டோம் இப்ப இதுல இந்த எல் நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா சோ இப்ப எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னது ரூட் எச் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியும் இங்க எல்லா இடத்துலயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எச்சும் ஆரும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க எச் இ
ஆர் ஸ்கொயர் வந்துடும் இந்த ரூட் அப்படி இருக்கும் இதை நான் ஏற்கனவே ஒரு சம்ல கூட போட்டிருக்கேன் எக்ஸாம்பிள் சம்லையே ஸோ இப்போ இங்கே ஒன் ஆர் ஸ்கொயர் ஒன் ஆர் ஸ்கொயர் ஆட் பண்ண என்ன வரும் டூ ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ரூட் அப்படி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ரூட் டூ டூவை வந்து அப்படியே எடுக்க முடியாது அதனால ரூட் டூ அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஆர் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்தோன்னா ஆறுன்னு வரும் யூனிட்ஸ்ன்னு வரும் இதை வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு ஸ்டெப்பாக போடணும் சரி இப்போ பாருங்களேன் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈஸ் டூ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா டூ பை ஆர் இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக நான் ஆறுன்னு போட்டுக்கிறேன் ஏன் இந்த சிலிண்டரில் ஹெச்சும் ஆறும் ஈக்குவல் ஸோ ஹெச்சும் ஆறும் ஈக்குவலுங்க தான் அப்படி போட்டுக்கிட்டேன் ஈஸ் டூ பை ஆர் இந்த பை ஆர் அப்படியே போட்டேன் இந்த எல்லுக்கு நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ரூட் டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈஸ் டூ டூ பை இங்கே ஆர் இன்டூ ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் ஈஸ் டூ பை இந்த ரூட் டூ இருக்குல்ல அதை நான் முன்னாடி போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஒரு ஆர் இருக்கு இங்கே ஒரு ஆர் இருக்கு ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன ஆகும்னு பாருங்களேன் பையா ஸ்கொயர் பையா ஸ்கொயர் பையார் ஸ்கொயர் மூணு இடத்துலையும் பையா ஸ்கொயர் இருக்கிறத நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா ஃபோர் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ரூட் டூ பேலன்ஸ் இருக்கிறத நான் எழுதிட்டேன்னா இப்போ திரும்பவும் பாருங்கள் இந்த ஃபோரை என்ன பண்ணுறேன்னா டூ இன்டூ டூன்னு போடலாமா இந்த டூ என்ன பண்ணுற ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூன்னு போடுற ஈஸ் டூ ரூட் டூ இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா இந்த ரூட் டூ அப்படியே இருக்குப்பா இந்த டூவை வந்து ரூட் டூ ரூட் டூன்னு போட்டிருக்கேன் இந்த ஃபோரை வந்து டூ இன்டூ டூன்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த டூவை நான் ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூன்னு மாற்றிக்கிறேன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் வரணும்மா அவ்வளோதான்ப்பா இப்போ பாருங்களேன் ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூனா டூ டூ இன்டூ டூ ஃபோர் வந்துடும் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இப்போ இதில் கேன்சல் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு ரூட் டூ இங்கே ஒரு ரூட் டூ இங்கே ஒரு ரூட் டூ இதில் 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 மூணு டேர்ம்லேயும் காமனாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல டூ ரூட் டூ இருக்கும் ஈஸ் டூ இங்கே இந்த ரூட் டூ இருக்கும் ஈஸ் டூ இங்கே இந்த ரூட்டு தான் போயிடுச்சுல்ல அப்போ வெறும் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இது தான் அவங்க கேட்குற ரேஷியோ தேவையான விகிதம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நாலு ஸ்டெப்பு வந்து கேலாம் பயப்படாதீங்க புக்கில் ரொம்ப ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பை கட் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப ஷார்ட்டாக போட்டிருக்காங்க நான் வந்து இது ரொம்ப ஈஸி தான் சிலர் வந்து நினைக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமான்னு பண்ணுறதுக்கு ரீசன் வந்து என்னென்னா எங்கேயுமே ஒரு சின்ன குழப்பம் குழப்பம் வந்து உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இது புரிஞ்சுதுன்னா இந்த ரெண்டு சமம் புரிஞ்சுதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ